so we will do nucleotides and nucleic acids so nucleic acids kaun se hai pehle hum ye dekhe fir hum aage baat karenge nucleic acids means dna and rna pehle bilkul sun la beta dna is deoxy ribo nucleic acid D मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए डीऑक्सी हटा दो राइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड जो है दीज आर पोलिमर्स ऑफ किसके वही चेन है ये किसकी चेन है बहुत सारे छोटे छोटे बीड्स की वो बीड्स क्या है पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट बाय फॉस्फो डेस्टर बॉन्ड्स जैसे शुगर्स है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स लिपिड्स है या फैट्स है तो एस्टर बॉन्ड और यहां पे फॉस्फोडेस्टर है ठीक है जी अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स तो सबसे पहले तो वही अगर ये पॉलीमर इसके है तो हम कहेंगे ये मोलोमर है न्यूक्लिक एसिड्स तो न्यूक्लियोटाइड्स these are monomers of nucleic acids nucleotides ke component kya hai jaise humne kaha tha फैट्स के कंपोनेंट क्या है फैट्स के कंपोनेंट आ जाते हैं फैटी एसिड है एल्कोहल है मेन तो यही है इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स के क्या कंपोनेंट्स है इसका है फर्स्ट है पेंटोस शुगर पेंटोस शुगर क्या है फाइव कार्बन पेंटोस मींस फाइव सो फाइव कार्बन शुगर सेकंड है एच थ्री या फॉस्फोरिक एसिड और तीसरी चीज आ जाती है नाइट्रोजीनस बेसिस ये कॉम्पोनेंट्स उसके बाद आ जाती है बेटा types of nucleotides jaise do type ke nucleic acids hai one is dna one is rna isi tarah se do type ke nucleotides hai deoxy ribo nucleotides और दूसरा आ जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म डीएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म आरएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्पोनेंट्स तो यहां पे डी ऑक्सी राइबोस शुगर जो फाइव कार्बन शुगर है बेटा वो कौन सी शुगर है डी ऑक्सी राइबोस दूसरा एच थ्री पीओ फोर 
कॉमन है सभी में ऐसे तीसरा है नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं दो कैटेगरीज है प्यूरिन्स एंड प्यूरिनिटी अभी हम करेंगे हर एक का स्टॉप प्यूरिन्स कौन सी एडेनाइन पिरिमिडल्स थाइमिन एंड साइट्रोस इसी तरह से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कॉम्पोनेंट्स क्या है राइबोस शुगर फॉस्फोरिक एसिड प्यूरेंस पिरिमिडेंस प्यूरेंस तो इसी की तरह से है एडेनाइन एंड गोनल एंड पिरिमिडेंस आर यूरेसिल सुनो सब बाकी की चीजें पेन नीचे रख दो कॉपी साइड में रख ठीक है ध्यान से सुनो फर्स्ट आ जाता है बेटा शुगर पहली बात तो दे हैव दे मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम करते हैं दे हैव बीटा फॉर्म ऑफ शुगर अल्फा फॉर्म नहीं है बीटा फॉर्म फर्स्ट पोजीशन पे ओ एच ऊपर है एच नीचे है दिस इज बीटा फॉर्म वन टू थ्री फोर एक रिंग में चार कार्बन और एक ऑक्सीजन है वन टू थ्री फोर और ये सी एच टू ओ एच और यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे ओ OH ऊपर है एच नीचे है तो ये बीटा शुगर दिस इज बीटा राइबोस डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है कौन सा ऑक्सीजन नहीं है लेट्स सी दैट ये फर्स्ट ये सेकेंड पोजीशन पर यू you नो know, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसलिए ये हो गई डी ऑक्सीराइबोश होता रेस्ट ऑल इज सेम ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जहां पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स दिए थे वहां पे बताए थे कैसे बनाने तो दिस इज बीटा डी ऑक्सी राइबोस इज इट ओके ठीक है जी तो ये अभी हमने शुगर का स्ट्रक्चर हमने बनाया ठीक तो फिर अब आप ये बाकी का लिखो ताकि बोर्ड खाली और फिर हम आगे सेकेंड कॉम्पोनेंट आ जाता है बेटा एच थ्री पीओ फोर ये आपको पता है फॉस्फोरस 
double bond O, OH, OH, O, H3, P, O4, this is phosphoric acid. Third Ajatta Gita, Purins. Purins ka basic structure agar hum dekhi. Side chain ki hum baat nahi karenge. Basic structure hum dekhe. N, C, N, C. This is purine, double ring structure. Uske baad, pyrimidin, again, basic structure agar hum dekhe, to wo single ring hai, N, C, N, C, C, double bond C, so these are the purines are double ring structure, pyrimidines are single ring structure. These are nine members. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine members, double ring structure. So this is Nine <clears throat> urines are nine membered double ring structures, whereas pyrimidines are six membered single ring structure. Okay. अब ये देखो कि ये जॉइंट कैसे होते हैं। अगर हम ये देखें कि ये शुगर है, शुगर में ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ओ, सीएच टू ओ एच let us say हम deoxyribose की बात कर रहे हैं beta sugar plus phosphoric acid plus nitrogen तो कहाँ पर attach होगा यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे OH है इसका एक nitrogen base का H होता है दोनों में reaction होता है तो यहाँ पे कोई O नहीं है nitrogen base H तो है ही बाकी सब ऐसे ही और यहाँ पे CH2 OH मैं ये बनाकर दिखा रही हूँ P ऐसे लिख लो कैसे जैसे मर्जी लिख लो कहीं पे भी double bond और यहाँ पे ये OH इस OH से रिएक्ट किया वन वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या रह गया सिंगल दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड ठीक है यहाँ पे आप कुछ भी ले लो हमने डीऑक्सीराइबोस लिया था वही हम लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या आ जाते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अगर लेटर से यहां पे एडेनिन है तो हम क्या कह देंगे इस बी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन 
monophosphate. This is the name of deoxyribonucleotide. अगर यहाँ पे nitrogen base कौन सा आ जाए? Adenine. तो आ जाएगा adenine के अंदर या adenosine monophosphate क्योंकि deoxyribose sugar है तो आगे deoxy आ जाए. Right? बनाओ ये. हम types of nucleotides हमारे पास कौन से हैं हमने कहा है deoxy ribo nucleotides और दूसरी तरफ है ribo nucleotides यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, first is deoxy adenylic acid या फिर deoxy adenosine adenosine monophosphate एक फॉस्फेट है मतलब अगर ये फॉस्फेट हटा दे तो ये क्या है डीऑक्सी एडिनोसिन ये याद रखना है एडिनोसिन मतलब राइबो शुगर या कोई सी भी शुगर है शुगर प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस डेट इस एडिनोसिन ठीक है तो ये है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर इसको हम आज कैसे लिखते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड डीऑक्सी आपने मेरी तरह नहीं लिखना पूरा लिखना है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी, जीएमपी, थर्ड आ जाता है, डीऑक्सी, एमपी एंड जीएमपी मीनिंग, हाँ, एमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है समरी? डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड डीऑक्सी थायमिडिन थायमोसिन नहीं कहेंगे मोनोफॉस्फेट या पूरा लिखना है डीऑक्सी टीएमपी डीऑक्सी साइटीडाइलिक एसिड, डीऑक्सी, साइटीडिन, मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी, सीएम। यहाँ पे डीऑक्सी हटा दो। एडिनाइलिक एसिड और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एमपी इसी तरह से ये आ जाएगा ये आप खुद को थर्ड यहाँ पे हाइमेन की जगह क्या आ जाएगा यूरेसिल तो इट इस यूरिडाइलिक एसिड या फिर यूरिटिन मोनोफॉस्फेट यूएमपी बाकी सब सेम है राइट ऑलवेज नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोसाइड्स क्या है न्यूक्लियोसाइड 
nucleotide minus phosphoric acid. या हम करेंगे बी फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स सच एज बी ऑक्सी एडिनोसिन सिंपल Deoxy guanosin, ya fir deoxy thymidine, or deoxy cytidine. This is nucleoside. Ya fir. सिंपल एडिनोसिन गोनोसिन यूरिजिन एंड साइटिक ये है राइबो न्यूक्लियोसाइड ऊपर लिख लेना और ये है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ओके थर्ड आ जाता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज से फॉर्मेशन ऑफ डाया न्यूक्लियोसाइड कैसे दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते यहां पे देखो थोड़ा सा मैं साइज छोटा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती ताकि आपको क्लियर मिल सके यहां पे लेटर से एडेनिय है एच 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 ओ एच एच सी एच टू ओ मैं इधर को लिख रही हूं पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ लिख लोगे कि नहीं यस और नो जरावर yes, है ना लिख लोगे पता चल रहा है ना आपको क्या एक इधर है न्यूक्लियोटाइड बाकी सब वैसा ही है एडेनिन और यहां पे आ गया बेटा सी एच टू ओ पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच अब इसमें ये जो है ये वॉटर रिमूव हो गया आप अलग अलग से बनाना ये वॉटर इस ओ एच और इस ओ एच का वॉटर रिमूव हो गया तो क्या रह गया सिर्फ ये वाला बना एक ऑक्सीजन सो दिस बॉन्ड ये जो बॉन्ड है दिस इज कौन सा बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर किसके बीच में है थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ एडजस्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ओ एच ऑफ थर्ड कार्बन एंड ओ एच ऑफ फिफ्थ कार्बन राइट या ओ एच ऑफ फॉस्फेट अटैच विद द फिफ्थ कार्बन सो दिस इज फोस्फोडाइस्टर थ्री टू फाइव थ्री और फाइव के बीच में बॉन्डेड यस सो दिस इज डाया न्यूक्लियर ट्राइट आगे हम बाद में करते हैं पहले आप ये बना तो हम क्या देख रहे हैं बेटा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम
थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे ना ताकि सी एच टू ओ पी ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ताकि ये इसके ऊपर है सी एच टू ओ पी ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं थोड़ा सा तो यहां का कौन सा एंड फ्री है यहां पे फाइव प्राइम एंड फ्री और अगर हम लास्ट का देखेंगे तो यहां पर थ्री प्राइम एंड फ्री हो सो दिस चेन रन से हम कहेंगे फाइव टू थ्री प्राइम अगर हम सो so, हम क्या कहेंगे कि दिस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन moves from five prime to three prime direction. Why five to three? क्योंकि हम नीचे की तरफ अटैच कर रहे हैं और इसका ये फाइव एंड थ्री है लास्ट वाले का फाइव थ्री प्राइम एंड थ्री है अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर This is वन टू थ्री अब ये है सी एच टू ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यहां पर ये किसके साथ ये फाइव है तो ये किसके साथ अटैच होगा थर्ड के साथ हम ऊपर कर लें क्योंकि ये तो कमी है फिर ये ये फोर ये फाइव सी एच टू ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ इसका कौन सा एंड फ्री है फर्स्ट वाले का थर्ड वाला और इसका कौन सा एंड फ्री है इसका है फाइव वाला तो दिस चेन रन फ्रॉम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन क्योंकि इसका थर्ड कौन सा देखना है हमने बॉन्डिंग वाला नहीं देखना है वो तो बिजी हो गया हमने देखना है कौन सा एंड फ्री है इसका थर्ड फ्री है और इसका ठीक है ये बाद में बनाना पहले यहां पे लिखो इन डाया न्यूक्लियोटाइड राइट ऑन इन डाया न्यूक्लियोटाइड द टू न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड बाय द टू न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंड बाय फॉस्को डेस्टर बॉन्ड फॉस्को डेस्टर डाई एस्टर बॉन्ड बिटवीन बिटवीन हाइड्रोक्सिल ऑफ थर्ड कार्बन हाइड्रोक्सिल ऑफ थर्ड कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ hydroxyl of phosphate attached with fifth carbon attached with fifth carbon of adjacent nucleotide of adjacent nucleotide
ठीक है जी तो इस तरह से ये बनता है ये भी बनाना बट एक चीज हम और करें एक बी आ जाता है बी पार्ट आ जाता है हायर न्यूक्लियोटाइड्स हायर न्यूक्लियोटाइड्स का क्या मतलब है न्यूक्लियोटाइड हैविंग मोर देन वन फॉस्फोरिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज हायर न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जाम्पल ए टी पी या इसकी फुल फॉर्म लिखना एडीनोसिन एडीनोसिन कैसे बनेगा एडीनो बी ऑक्सी नहीं है एडीनोसिन है इसका मतलब राइबो शुगर है बीटा राइबोस है यहां पे एडेनिन फर्स्ट पे ये बीटा राइबोस है यहाँ पे एच सी एच टू ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एक फॉस्फेट दूसरा फॉस्फेट इसी के साथ ही अटैच है एंड देन थर्ड फॉस्फेट हर फॉस्फेट से एक वॉटर रिमूव हो रहा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडीनोसिन ट्रायाफोस्फेट एंड दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एज इट स्टोर यूजेबल एनर्जी This is ATP higher nucleotide. ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया दूसरा है NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाया न्यूक्लियोटाइड ठीक है ये सिर्फ नाम याद कर लो बाकी हम और कुछ नहीं so these are some of the higher ठीक है जी चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड दट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा एक्चुअली डीएनए आर एन ए का स्ट्रक्चर प्लस टू में ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बेसिक तो बताई दूंगी दिस इज DNA is double helical structure. एक जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बट इफ वन चेन रंग्स इन फाइव टू थ्री डायरेक्शन एंड अदर चेन रंग्स इन थ्री टू फाइव डायरेक्शन और दोनों ये जो चेन्स है दे आर ज्वाइंड बाय यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे वो अभी हम बताते हैं इस तरह से ऐसे लगता है जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स हो सो द न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड लाइक द स्टेयर केस ये भी हम बता कि अब ये जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के मैंने जैसे आपको बताया कि वन चेन ये
ये अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और यहाँ पे क्या है लेटर से दिस इज एडीनोसिन दिस इज हाइमेडिन दिस इज साइटोस ठीक है इसके ऑपोजिट जो है वो क्या आता है तो ये है दिस इज फाइव प्राइम एंड दिस इज थ्री प्राइम ये फाइव टू थ्री चल रही है इस तरह से और अगर हम यहां देखें सी एच टू ओ पी डबल वन ओ ओ एच ओ दिस इज वन थाइमिन के ऑपोजिट हमेशा क्या आएगा एडेलिन एडेलिन के ऑपोजिट हमेशा थाइमिन यहाँ पे फिर इसका फाइव प्राइम से है सी एच टू ओ पी डबल वन ओ ओ ओ एच यहां पे इसका थ्री प्राइम थ्री है और लास्ट वाले का फाइव प्राइम थ्री है तो दिस इज थ्री टू फाइव एंटी पैरल एक स्ट्रैंड फाइव टू थ्री दूसरा थ्री टू फाइव एंड नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एडिनिन एंड थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है साइटोसिन एंड बोनिन के बीच में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स साइटोसिन के ऑपोजिट हमेशा बोनिन थाइमिन के ऑपोजिट हमेशा एडिन राइट सो दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज इट वॉज Proposed by ध्यान से सुनो फिर लिखना Proposed by Watson and Crick in 1953. Another is. It is based on. एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न बाय किसने दिया था विल्किन्स एंड फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न किसने प्रोवाइड किया था विल्किन्स एंड फ्रैंकलिन उसको स्टडी करके इसने ये स्ट्रक्चर दिया एंड base pairing group by charge base pairing rule kya tha ki adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine third point hai dna is right handed double helical structure राइट हैंडेड आपको याद करना पड़ेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
the two helices are coiled over imaginary central axis. ये ये नहीं कि एक दूसरे पे coiled है ये ऐसे है कि जैसे बीच में एक मतलब यू नो एक स्टिक पड़ी है उसके आसपास दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो कॉइल देन द टू हेलाइस आर जॉइंड बाय कौन सा बोन हाइड्रोजन बोन ये जो है ये दो ये दो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ठीक है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर अनदर इज टू एलाइस आर नॉट पैर But are anti parallel. क्या मतलब है एंटी पार्ल का मतलब है दैट इज वन हेलिक्स इज फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड अदर इज थ्री प्राइम टू ये ऊपर डैश है इसको हम कहते हैं फ्रंट एनदर फीचर है टू हेलाइस आर नॉट सिमिलर बट आर complementary to each other ek dusre ko complement karte that is adenine pairs with the thymine and guanine pairs with the cytosine adenine adenine ke sath nahi it is adenine with thymine and guanine with cytosine with और डायमीटर ऑफ डीएनए इट इज ट्वेंटी एंड ये जो है दिस इज ट्वेंटी एंड अब अगर हम एक कॉयल देखें यहां तक है एक कॉयल या हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक है दिस इज वन कॉइल लेंथ ऑफ वन कॉइल इज थर्टी फोर इंच ठीक है तो मैं थोड़ा सा इधर लिख रही हूं नाइन पॉइंट है लेंथ ऑफ वन कॉइल थर्टी फोर एंड स्ट्रॉन्ग या फिर थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर ईच कॉइल हैज टेन बेस पेयर्स अब हम क्या बोलते हैं बेटा ये एक वन बेस पेयर है ये सेकेंड बेस पेयर दो न्यूक्लियोटाइड्स एक बेस पेयर बना रहे हैं ये दो ये तीन इस तरह से बेस पेयर है और इस तरह से यहां से लेकर यहां तक टेन बेस पेयर आते इज इट ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी करो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए एस प्यूरल एडेन एन प्यूरल है और जो यहां पे थाई में वो क्या है पिरामिडिन है एस प्यूर ऑलवेज पेयर विद पिरामिड एस प्यूर ऑलवेज 
pairs with pyrimidines. Therefore, therefore, number of purines are equal to number of pyrimidines. Number of purines are equal to number of pyrimidines. चार्गेस ने क्या कहा देखो प्यूरेंस ओवर पिरामिडेंस इज वन क्योंकि दोनों इक्वल है फाइव फाइव है तो फाइव ओवर फाइव वन या फिर हम कहेंगे एडेनिन प्लस थायमिन एडेनिन प्लस आई एम सॉरी गोआनिन ओवर साइक्लोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू वन या फिर क्योंकि एडेनिन जो है वो थाइमिन से पेयर करता है जितना एडेनिन होगा जितना थाइमिन होगा वो वन होगा जितना गोआनिन उतना साइक्लोसिन इट इज दिस इज बेस पेयर ठीक है लिखो जल्दी से नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आरएनए बस पॉइंट्स लिखने वहां आर एन ए आर एन ए इज सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन ए इज सिंगल स्ट्रेंडेड देअ फोर देअ फोर इन आर एन ए देअर आर नो बेस पेयर्स इन आर एन ए देअर आर नो बेस पेयर्स no hydrogen bonds and amount of purines are not equal to amount of pyrimidines amount of purines are not equal to amount of pyrimidines second point rna is more reactive and thus unstable rna is more reactive and thus unstable as compared to as compared to dna because in rna the oh at second position oh at second position of sugar is very reactive ya oxygen at not oh aap dekhiye oxygen at second position of sugar is very reactive third point aa jaiye uracil of rna is very han ji beta सेकेंड पोजिशन ऑफ शुगर इज मोर रिएक्टिव डीएनए में डी ऑक्सीराइबो शुगर है वहां तो सेकेंड पोजिशन पे दोनों जगह एच एच है और आर एन ए राइबो न्यूक्लियोटाइट में सेकेंड पोजिशन पे ऊपर एच है नीचे ओ एच है तो इसलिए ऑक्सीजन वो बहुत रिएक्टिव है और तीसरा पॉइंट है इन आर एन ए यूरेसिल इज हाईली रियक्टिव डीएनए में यूरेसिल है ही नहीं है इन आर एन ए यूरेसिल इज हाईली रियक्टिव ठीक है जी सो दिस इज अबाउट और एक लास्ट पॉइंट आर एन ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डी एन ए आर एन ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डी एन ए एंड द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट आ जाइए डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट डीएनए 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 से ही बनता है एंड द प्रोसेस इज रेप्लीकेशन प्रोसेस इज रेप्लीकेशन ओके जी तो बेटा ये पढ़ के आओ सैटरडे को हम इसी में से ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ओके सो ओके मैम थैंक यू बेटा बाय बाय ओके मैम